ప్రతిష్టాత్మక కంపెనీ యాపిల్ ఊహించని పరిణామం ఇది తొలి ఐఫోన్ ను విడుదల చేసి పదేళ్లైనా సందర్భంగా ఐఫోన్ టెన్ అనే పేరుతో ప్రత్యేక స్మార్ట్ ఫోన్ ను తీసుకొచ్చింది యాపిల్ అధునాతన ఫీచర్లతో ప్రతిష్టాత్మకంగా విడుదల చేసింది అయితే ఈ ఫోన్ విక్రయాలను ఉత్పత్తిని యాపిల్ త్వరలోనే నిలిపివేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని తైవాన్ బిజినెస్ గ్రూప్ కేజీఐ సెక్యూరిటీస్ తెలిపిందన్నమాట వినియోగదారుల నుంచి కొత్త ఐఫోన్ కు ఏమాత్రం ఆదరణ లేదని తెలిపింది వచ్చే ఆరు నెలల్లో యాభై మిలియన్ల అమ్మకాలను అంచనా వేస్తే అది కాస్త ముప్పై మిలియన్ ఫోన్లు కూడా అమ్మడం కష్టమని తెలిసింది ఐఫోన్ టెన్ ను కొనసాగించాలంటే ధర తగ్గించాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది ఒకవేళ అలా చేస్తే దీని ప్రభావం కొత్త మోడళ్లపై తప్పకుండా పడే అవకాశం ఉంది ఈ కారణాలతో రెండు వేల పద్దెనిమిది జూన్ తర్వాత ఐఫోన్ టెన్ విక్రయాలను యాపిల్ నిలిపివేసే అవకాశాలున్నాయని అంచనా ఇలా ఉంటే ముడి చమురు ధరలు మరింత మండుతున్నాయి ఈ విషయం తెలుసుకునే ముందు సాక్షి బిజినెస్ కరెస్పాండెంట్ రాజ్ కుమార్ ఫోన్ లైన్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు రాజ్ కుమార్ ఐఫోన్ ఏమిటి ఫోన్ వాపస్ పిలవడం ఏంటి అసలు కని విని ఎరుగుని విషయం ఇది కంపెనీ కూడా ఐ థింక్ కంపెనీ కూడా డైజెస్ట్ చేసుకోలేని విషయమైనా చెప్పాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు అంచనాల నుంచి టెన్ ఇయర్స్ సందర్భంగా ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ఐఫోన్ సైజెస్ ఏదైతే ఉందో సెవెన్ గానీ సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ గానీ రీసెంట్ గా లాంచ్ చేసినటువంటి ఎయిట్ ప్లస్ కానీ సో అవన్నీ కూడా ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంచెస్ బిలో ఉంటాయి సో ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అరౌండ్ ఇంచెస్ తో ఉంటుంది సో ఫస్ట్ టైం టెన్ ఇయర్స్ అయిన సందర్భంగా ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ పాయింట్ వన్ ఇంచెస్ లో మంచి క్వాలిటీతో బిగ్ స్క్రీన్స్ ఉండే విధంగా ఫేస్ రికగ్నైజేషన్ ఐడెంటిటీ టెక్నాలజీతో ఫస్ట్ టైం వరల్డ్ వైజ్ గా ఐఫోన్ ను ఐఫోన్ ఎక్స్ ను లాంచ్ చేయడం జరిగింది అయితే ఈ సేల్స్ అనేవి అంత ఈజీగా మార్కెట్ లో దీని పెనిటేషన్ కాకపోయిన చేయలేకపోయింది ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఐఫోన్ ఎక్స్ కి సంబంధించి అమెరికాలోని ఒక స్టోర్ లో ఈ బ్యాటరీ పేలడం వల్ల అది కొంత నెగిటివ్ ప్రభావాన్ని క్రియేట్ చేసిందని చెప్పొచ్చు సో దీంతో ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఈ ఇయర్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో దాదాపు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ సేల్స్ మొత్తం యాపిల్ ఫోన్ సేల్స్ లో ఐఫోన్ ఎక్స్ నుంచి తీసుకోవాలనుకున్నారు బట్ ఆ అంచనాలను మించింది సో మీరు చెప్పినట్టుగా యాభై మిలియన్ ఫోన్లు అమ్మ అమ్మాలని అంచనా వేసినా దాంట్లో థర్టీ మిలియన్ టార్గెట్ కూడా రీచ్ కాలేదు సో ఆటోమేటిక్ చూద్దాం రాజ్ కుమార్ దీనికి ప్రధాన కారణం ఆదరణ లభించకపోవడానికి కారణం ఏ ఏ ఫీచర్స్ అయితే మారాయో ఐఫోన్ టెన్ కి దాని ముందున్న మోడల్ కి ధర పెరుగుదల దాన్ని జస్టిఫై చేయట్లేదంటారా ఖచ్చితంగా అంటే ఇప్పుడు ఉన్న ఫీచర్స్ పరంగా క్వాలిటీలో ఇక్కడ కూడా ఐ ఐఫోన్ యాపిల్ కంపెనీ కాంప్రమైజ్ కాదు బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి స్క్రీన్ సైజ్ కాస్త పెద్దగా ఉంది సో అంటే అందరికీ స్క్రీన్ సైజ్ అంత పెద్దగా ఉండడం ఇష్టం ఉండకపోవచ్చు ఒకటి బ్యాటరీకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని డిఫాల్ట్స్ ఉన్నట్టుగా ఇంతకు ముందు యూఎస్ సంబంధించిన ఒక స్టోర్ లో పేలినటువంటి వార్తలు అంటే బ్యాటరీ పేలినటువంటి వార్తలు రావడం కొంత మీరు ఐఫోన్ ఎక్స్ మీద సేల్స్ మీద ప్రభావం చూపిందని చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఇది బేస్ చేసుకొని సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ఫస్ట్ హాఫ్ లో నైన్ ఎక్స్ మోడల్ నైన్ సిరీస్ ను ఇదే స్క్రీన్ తో లాంచ్ చేయాలని ఆలోచన లో ఉంది యాపిల్ సో ఐఫోన్ ఎక్స్ ను సడన్ లో మార్కెట్ లో మార్కెట్ ని అంత అట్రాక్ట్ చేయలేకపోవడం తోటి సో నెక్స్ట్ వచ్చే లైన్ అప్ లో కూడా ఈ ప్రభావం కనబడేటువంటి అవకాశం ఉంది అంటే నెక్స్ట్ ఆలోచన లో పడింది ఐఫోన్ చొప్పున రాజ్ కుమార్ దీన్ని ఓకే వెనక్కి పిలిస్తే గనక ఒకవేళ నిజంగా మీరు అన్నట్టుగా నైన్ ఎస్ పేరుతో మళ్ళీ లాంచ్ చేస్తే దాని ప్రైసింగ్ ఎలా ఉండే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడున్న ఐఫోన్ టెన్ కంటే తక్కువ ఉంటుందా దాదాపు అదే ప్రైస్ లో ఉంటుందా ఖచ్చితంగా చెప్పిన అంటే ప్రైజెస్ విషయానికి వస్తే యాపిల్ అంటే ఒక రెండు సంవత్సరాల క్రితం యాపిల్ ఫోన్స్ చూసుకున్నట్లయితే చాలా ఎక్కువగా ధరలు ఉండేవి దాదాపుగా యాభై వేలు నలభై వేలు దాటిన తర్వాత ఉండేది అదే కాస్ట్ లో అదే టెక్నాలజీతో ఉన్న ఫోన్ శాంసంగ్ కానీ ఇతర బ్రాండ్లలో చూసుకున్నట్లయితే ముప్పై వేలు ఇరవై ఐదు వేలు లోపు వచ్చేవి బట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫోన్ కి సంబంధించి చూసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా తగ్గుతుందని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఐఫోన్ ఎక్స్ కి సంబంధించి ఇండియన్ మార్కెట్ లో చూస్తే దాదాపుగా తొంభై తొంభై ఐదు వేలు నెక్స్ట్ వచ్చే లైన్ అప్ లో తగ్గేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ధన్యవాదాలు రాజ్ కుమార్